Рад приветствовать вас на канале со сложным названием. В прошлом году в гамме Хавейла появился кроссовер Dago, чье имя с китайского на английский переводится как Big Dog, то есть большая собака. Модель обзавелась довольно брутальным обликом, за счет чего поначалу даже считалось, что она придет на смену равному H5. Но нет, Dago это представитель класса паркетников ориентированный на молодежь, с несущим кузовом и передним приводом в базе. Для обоснования такого дизайна в Хавал даже придумали нечто вроде новой категории. Автомобиль в масштабе 3 к 4 объяснили это проявлением в авто черты хардкорного внедорожника, от которого он видимо и взял те самые 3 четвертые и городского САВ. А вот на открывшемся 19 апреля шанхайском Мотор Шоу автобрендом был представлен еще один кросс в том же стиле. И эта модель x dog Более того, во время демонстрации концепта марка объявила о планах создать отдельное семейство брутальных паркетников, в котором все модели будут иметь слово Dog в названии. Всего вместе с x dog в ближайшие несколько лет автомарка Havail собирается выпустить 6 новых SAV. Ну а теперь познакомимся с представленным концептом поближе. Havail x dog оснащается круглой головной оптикой, но светодиодные огни в ней разделены на 4 секции, образованные за счет пересечения LED полосок. Автомобиль получил более крупную, чем у Big Dog, радиаторную решетку. Также кроссовер оснастили увеличенными в размерах передним и задним бамперами. Кузов, судя по всему, стал длиннее. По крайней мере, зрительно кажется именно так. Причем произошло это, видимо, за счет наращивания свободного пространства в грузовом отсеке. Напомним, что длина кроссовера Dago или Big Dog составляет 4620 мм, а колесная база насчитывает 2738 мм. Среди особенностей x dog утопленные в кузов дверные ручки, передние стойки и крыша выполнены в белом цвете, а также черно-белые корпуса зеркал заднего вида и колесные диски с яркими акцентами. Салон представлены новинки, оформлен в уникальной для всех моделей Havail стилистики. Внутреннее пространство оснащено изобилием декоративных вставок. Новинка получила сразу три сенсорных монитора. Центральный дисплей у x dog оказался шире, чем у Big Dog, а второй монитор расположился на трансмиссионном тоннеле. Над последним, кстати, присутствует декоративная конструкция, функциональное предназначение которой совершенно непонятно. Третий сенсорный дисплей встроен непосредственно в рулевое колесо. К каким функциям он открывает доступ? Также неизвестно. Приборная панель у новинки виртуальная, что соответствует моделям авто последних поколений. В салоне x dog было применено полуресцентное освещение. Также внутри установлены сиденья, отделанные кожей необычного оттенка. Они окрашены в разные тона серого цвета, в то время как кузов полностью зеленый. Общая стилистика, в которой выдержан кроссовер, показывает, что он ориентирован на молодежный сегмент рынка. Вероятно, как и Dago x dog будет построен на платформе Lehman. Она же должна лечь в основу и остальных кроссоверов нового семейства. Не исключено, что товарному x достанется гибридная установка, а полный привод наверняка будет доступен хотя бы в одной из комплектаций. Автоэксперты предполагают, что x dog будет оснащаться таким же, ну или хотя бы аналогичным двигателем, что и его предшественник. Напомним, нынешний Dago в Китае комплектуется бензиновыми турбочетверками на 1,5 и 2 литра, являющимися новыми разработками Grid Wall. Мощность моторов составляет 169 и 211 лошадиных сил соответственно. Оба сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой переключения передач с двумя мокрыми сцеплениями. У машин с двухлитровым мотором есть полный привод с многодисковой муфтой Haldex на задней оси и принудительной блокировкой заднего дифференциала. В продажу представленный кроссовер на авторынке Поднебесной должен поступить в 2022 году, а возможности поставки автомобиля на экспорт пока не сообщалось. Неизвестна также и цена. Остается надеяться, что в скором времени производитель порадует своих поклонников новой информацией о концепте, в том числе и о цене. А на этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте высказать свое мнение о данном автомобиле из Китая в комментариях. Подписывайтесь на канал, а также делитесь этим видео со своими друзьями. Ставьте лайки и оставайтесь в курсе автоновостей. Сдача клапмд.ру